பூமியில் வாழ்கிற லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஏலியன்ஸ் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவராக இருக்காங்க சுமார் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பண்டைய நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு ஏலியன்ஸ் பறக்கும் தட்டு மூலமாக வந்து தொழில்நுட்பத்தை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததாகவும் அவர்கள் கட்டமைத்த மிகப்பெரிய கட்டமைப்புகளுக்கெல்லாம் உதவி செஞ்சதாகவும் சில மக்கள் நம்புகின்றனர் இந்த வீடியோவில் ஏலியன்ஸ் உண்மையிலே இருக்கா இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன அப்படி ஏலியன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஏன் இன்னும் பூமிக்கு வரல ஒருவேளை இவர்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏலியன்ஸ் பூமிக்கு ஒருவேளை வருகை தந்தார்களா இப்படி இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு பதில் தான் இந்த வீடியோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னுடைய இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நமக்கு தெரிந்தவரை பூமியில் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன ஆனால் அறிவியலாளர்கள் இதை முற்றிலும் மறுக்கின்றனர் உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமான ரேடியோ டெலஸ்கோப்புகளை அமைத்து விண்வெளியில் ஏலியன்ஸ்களிடமிருந்து ரேடியோ அலைகள் வருகின்றனவா என்று கண்காணித்து வருகின்றனர் ஏனென்றால் நம் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள சூரியனைப் போல நாம் வாழும் மில்கிவே கேலக்சியில் சூரியனை விட மிக பெரிய நட்சத்திரங்கள் குறைந்தது நூறு பில்லியன் என்ற அளவில் இருக்கின்றன இந்த நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் குறைந்தது இரண்டு கிரகங்களாவது இருக்கும் இந்த நூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் அடங்கிய நம்ம கேலக்சியை போலவே அப்சோபிள் யூனிவர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மொத்த பிரபஞ்சத்திலும் சுமார் ரெண்டு ட்ரில்லியன் அதாவது ரெண்டு லட்சம் கோடி கேலக்சிஸ் இருப்பதாக அறிவியலாளர்கள் கண்டுள்ளனர் ஒரு கேலக்சியில் நூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் என்றால் ரெண்டு லட்சம் கோடி கேலக்சியில் எவ்வளவு நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் அதில் எவ்வளவு கிரகங்கள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நாலு ட்ரில்லியன் கிரகங்களுக்கும் மேலாக இருப்பதாக சாத்தியக்கூறு உள்ளன பூமியில் உயிரினங்கள் தோன்றியது போலவே ஏன் குறைந்தபட்சம் இந்த கிரகங்களில் உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்கக்கூடாது என்று அறிவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சமும் இத்தனாயிரம் கோடி நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும் வெறும் தூசி அளவில் இருக்கக்கூடிய நம் பூமி என்ற சிறு கிரகத்துக்கும் அதில் பரிணமித்த அறிவார்ந்த உயிரினமுமான மனிதர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது தர்க்க ரீதியாக சிந்தித்தால் இப்பிரபஞ்சத்தில் வேறு இடத்தில் உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்கலாம் என்ற சாத்தியக்கூறே அதிகம் உள்ளது பண்டைய நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு ஏலியன்ஸ் பறக்கும் தட்டு மூலமாக வந்து உதவி செய்தார்கள் என்று அந்த கட்டமைப்பை ஆராய்ச்சி செய்யும் சில ஆராய்ச்சியாளர்களும் பொதுமக்களும் நம்பி வருகின்றனர் கன்ஸ்பிரசி தேரி என்று சொல்லப்படும் இக்கருத்தை அறிவியலாளர்கள் வெறும் கட்டுக்கதை என்று முற்றிலும் மறுக்கின்றனர் இதற்கான அறிவியல் பூர்வமான தகுந்த ஆதாரங்கள் இல்லை அதற்கு அவர்கள் வைக்கும் வாதம் பூமியிலிருந்து மனிதர்கள் கிளம்பி பக்கத்து கிரகமான நிலாவுக்கு சென்று காலடி வைத்தது போல ஏன் வேறு கிரகத்திலிருந்து உயிரினங்கள் பூமிக்கு காலடி வைத்திருக்க கூடாது என்று வாதிடுகின்றனர் இது தர்க்க ரீதியாக சாத்தியம் என்றாலும் அடிப்படை நடைமுறையில் சாத்தியமா என்பது கேள்விக்குரியே ஏனென்றால் சூரியனுக்கு அடுத்து பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கும் நட்சத்திரமான ஆல்ஃபா செஞ்சுரி பூமியிலிருந்து நாலு ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது அந்த நட்சத்திரம் சுற்றும் கோள்களின் உயிரினங்கள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் நம் பூமியில் இருக்கும் அதிவேக தொழில்நுட்ப உதவியுடன் மணிக்கு ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் என்ற வேகத்தில் பயணித்தால் கூட அந்த கிரகத்தை சென்றடைய குறைந்தது ஐயாயிரம் வருடங்கள் ஆகும் ஐயாயிரம் வருடங்கள் அதில் இருக்கும் மனிதர்கள் உயிர் பழைத்திருப்பார்களா என்பது கேள்விக்குறி சரி அந்த கிரகத்தில் இருக்கும் உயிரினங்கள் நம்மை விட பல நூறு மடங்கு முன்னேறிய தொழில்நுட்பத்தில் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த உயிரினங்கள் மணிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடிய விமானத்தில் பயணித்து பூமிக்கு வருகிறார்கள் என்றால் கூட அவர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்து சேர குறைந்தது ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஆகும் ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் அதில் இருக்கும் ஏலியன்ஸ் பூமிக்கு உயிருடன் வந்து சேர முடியுமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஒரு வினாடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் என்ற ஒளியின் வேகத்தில் அவர்கள் பயணித்தால் கூட நம் பூமிக்கு வந்து சேர நாலு வருடங்கள் ஆகும் ஒளியின் வேகத்தில் பயணிப்பது சாத்தியமே இல்லை அப்படி பயணித்தாலும் கூட அதில் உயிர் பிழைக்க முடியுமா என்பது கேள்விக்குறி முதலில் நாம் நம் சூரிய மண்டலத்தை விட்டு வெளியே செல்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கவே பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் முதலில் நீங்கள் இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரி என்று சொல்லப்படும் ஏலியன்ஸ் வருகை ஏரியா ஃபிஃப்டி ஒன் பறக்கும் தட்டு வீடியோ தஞ்சாவூர் கோயிலை ஏலியன்ஸ் கட்டினார்கள் பிரமிடை கட்ட ஏலியன்ஸ் உதவி செய்தார்கள் என்ற இது போன்ற கருத்துக்களிலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது இக்கருத்துக்களை கூறுபவர்கள் எளிதில் மக்களை கவர முடியும் என்பதாலோ எளிதில் உலக அளவில் பிரபலமடைந்து அதன் மூலம் வருமானம் பார்க்க முடியும் என்பதாலோ இதை பதிவிடுகிறார்கள் பண்டைய நாகரிகத்தை சேர்ந்த பிரம்மாண்டமான கோவில்களும் கட்டமைப்புகளும் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்மளை விட உடல் வலிமையிலும் உழைப்பிலும் அறிவு கூர்மையிலும் சிறந்து விளங்கினர் என்பதற்கான சான்றுகளை தவிர ஏலியன்ஸ் இல்லை 
பூமிக்கு ஏன் ஏலியன்ஸ் வரவில்லை என்பதற்கான நிறைய சாத்தியக்கூறு உள்ளது அதில் மிக முக்கியமானது நட்சத்திரங்களுக்கு இடையே உள்ள மிக நீண்ட தொலைவு இரண்டாவது சாத்தியக்கூறு மற்ற கிரகத்தில் பூமியில் தோன்றியது போல உயிரினங்கள் தோன்றி நம்மை போன்ற அறிவார்ந்த மனிதர்களாக பரிணமிக்காமல் வெறும் பாலூட்டி இனங்களாகவோ அல்லது நுண்ணுயிர்களாகவோ இருந்திருக்கலாம் மூன்றாவது சாத்தியக்கூறு அப்படியே உயிரினங்கள் தோன்றியிருந்தாலும் அவை மற்ற விண்கற்களால் அல்லது நட்சத்திரங்களால் மோதி அழிந்திருக்கலாம் விண்கற்கள் மோதினால் அறிவார்ந்த உயிரினங்கள் பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் நுண்ணுயிர்கள் பிழைத்திருக்கும் இதே போன்று பூமியில் கூட ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய விண்கற்கள் பூமியில் மோதினால்தான் இராட்சத விலங்கினங்களான டைனோசர் இனங்கள் அழிந்து போயின அறிவியலாளர்கள் சராசரியாக ரெண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி வருடங்களுக்கு ஒரு முறை விண்கற்கள் மோத வாய்ப்புள்ளது என்று கூறுகின்றனர் ஒருவேளை அதிர்ஷ்டவசமாக டைனோசர் இனங்கள் அழிந்த பிறகு ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி வருடங்களாக பூமியில் விண்கற்கள் மோதாமல் இருப்பதால் என்னவோ பூமியில் அறிவார்ந்த உயிரினங்களாக பரிணமிக்க நமக்கு நீண்ட காலம் கிடைத்திருக்கலாம் நான்காவது சாத்தியக்கூறு ஒருவேளை அந்த உயிரினங்கள் அதி முன்னேறிய தொழில்நுட்பத்தால் தங்களை தாங்களே அழித்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த சாத்தியக்கூறுகள் அனைத்துமே ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் என்ற அறிவியலாளரின் சிந்தனை இறுதியாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மை போன்ற அறிவார்ந்த உயிரினங்களான ஏலியன்ஸ் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் ஆனால் ஏலியன்ஸ் பூமிக்கு வருகை தரவில்லை என்பதே அறிவியலாளர்கள் கருத்து என்னுடைய கருத்தும் இதுவே என்னுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம